Celton Ramos é comunicador social. Na Diocese de Roraima, ele atua como representante da Rede Eclesial Pan Amazônica e articulador da Caritas, sempre com foco na comunicação. Celton se juntou a outros comunicadores para partilhar experiências numa roda de conversa promovida pela Repan. A gente vai discutir sobre a questão de, que está agora em voga, que é o sino do tão esperado, que vai ser em outubro. Então, imagine todos nós discutindo uma, um assunto, uma temática única e comum e viabilizando de como a gente junto pode trabalhar. Então, a gente vai ter uma sintonia mais e maior para que a gente possa realmente trabalhar o sino na nossa Amazônia. O encontro teve como tema central comunicadores da Amazônia e os novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral, apresentando as diferentes realidades vividas naquela região. Nós temos o nosso bispo, que ele é um bispo bastante ativo, já tem feito uma intermediação junto aos povos indígenas com o governo do estado, por exemplo, para que a gente pudesse abrir uma estrada, a estrada, a estrada 174. Então, ele fez essa intermediação de que forma? É, fazendo com que o outro lado possa ouvir os que são de direito donos das terras, né? E houve esse diálogo, então houve a permissão também. Então eu penso que esse já é um caminho que o sino da Amazônia está apontando para a gente. A roda de conversa também refletiu sobre o papel do comunicador para dar mais visibilidade aos povos da Amazônia antes e depois do sino do de outubro. Nós temos direitos e deveres de ambas as partes, né? Então eu acho que a, o, o comunicador ele precisa fazer esse papel. Ele tem que levar a boa nova para todas as pessoas também dentro desses momentos de, de, de muita dificuldade, de vidas que, que se vão também. Além da gente refletir, discutir, sermos o que a Repan fala, de sermos transformadores sociais, a gente tem que fazer com que as outras pessoas saibam sobre o assunto. Né? Então, nosso papel é esse, de articular e vir, deixar, fazer com que as pessoas saibam um pouco mais o antes e o depois. Né? Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.